ওয়েলকাম টু আইলাইক স্কুল আমরা করছিলাম জটিল সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করছিলাম আজকে আমরা দেখব সেই সকল বর্গমূলগুলো যেগুলোতে ইমেজিনারি পার্টে জোর সংখ্যা হবে না অর্থাৎ কোনো এখানে টু নেই আমরা লক্ষ্য করছি প্রতিটি কতে দেখো আই ফ্রি কোনো জোর সংখ্যা না এখানেও আই ফ্রি জোর সংখ্যা নেই এবং এখানেও রুট ওভার মাইনাস থ্রির সাথে কোনো জোর সংখ্যা নেই আচ্ছা এই ধরনের কেসে আমরা কি করব যখন আমরা থিওরি আলোচনা করেছিলাম তখন বলেছিলাম যে যদি সিচুয়েশন এরকম হয় যে ইমেজিনারি পার্টের সাথে দুই না থাকে বা জোর সংখ্যা না হয় সেটি তবে আমরা হাফ কমন নিয়ে ওটিকে জোর সংখ্যা বানাবো আচ্ছা দেখা যাক আমরা প্রথম অঙ্কটি সমাধান করার চেষ্টা করি এটিকে আমরা উন্মুক্ত করে দিচ্ছি প্রথমে আমরা যেটি চেষ্টা করেছি গ নাম্বার প্রবলেমটি সলভ করার চেষ্টা করেছি গ হাফ ইন্টু মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট ওভার মাইনাস থ্রি রুটের ভেতরে যখন মাইনাস থাকবে আমরা জানি সেটি আই স্কোয়ার আই স্কোয়ারকে রুট করলে আমরা আই পেয়ে যাব তাহলে আমরা লিখতে পারি রুট থ্রি আই জেড ইকুয়ালস টু হাফ ইন্টু মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট থ্রি আই এটিকে আমরা বর্গমূল করব আমাদের প্রথম কাজ হল আরও একটি হাফ কমন নেওয়া বা বলবো লব হরকে দুই দিয়ে গুণ করা যাতে রুট থ্রির সাথে আমরা একটা টু পেতে পারি এর উদ্দেশ্য হল আমরা এই স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্রে এটিকে যাতে ফেলতে পারি যাই হোক লব হরকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করে ফেললাম ওয়ান বাই ফোর আর লবের টুটা ভেতরে দিয়ে দেওয়া হলো এখন আমরা ফোকাস করবো ইমেজিনারি পার্টটার উপর টু রুট থ্রি আই টু রুট থ্রি আই এটিকে আমরা যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে কি পাবো রুট থ্রি আই আমাদের এখন কাজ হবে এই রুট থ্রি আই কে আমরা দুটো উৎপাদকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করব যাতে এই দুটো উৎপাদকের স্কোয়ারের সমষ্টি বাস্তব অংশে সমান হয় এখানে বাস্তব অংশ আমাদের মাইনাস টু ওয়ান স্কোয়ার প্লাস রুট থ্রি আই হোল স্কোয়ার যদি আমরা করি তাহলে আসবে মাইনাস টু আসবে কারণ আই স্কোয়ার এটি মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে রুট থ্রি স্কোয়ার করলে আমরা থ্রি পাবো একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন আসবে যা অতীত আমরা বলেছি যে আপনি ওয়ানের সাথে আই কেন নিলেন না রুট থ্রির সাথে আই কিভাবে দিলেন আমরা বলবো যে বাস্তব অংশের দিকে তাকাও বাস্তব অংশ যদি নেগেটিভ হয় আমরা বলেছিলাম যে বড় উৎপাদকটি আই পাবে অর্থাৎ বড় উৎপাদকটির সাথে আই থাকবে যেহেতু এখানে বাস্তব অংশ মাইনাস টু তাই বড় উৎপাদক রুট থ্রির সাথে আই রয়েছে যাই হোক পরীক্ষার খাতে আমরা সলিউশন করব এইভাবে জেড ইকুয়ালস টু আমরা এই যে এটা লিখলাম লিখার পর আমরা জানি এটিকে আমরা বর্গরাশি বানাতে পারবো কিভাবে কারণ মাইনাস টু কে অলরেডি আমরা দুটো ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি মাইনাস টু এসেছে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস রুট থ্রি আই হোল স্কোয়ার ওই দুটো উৎপাদক থেকে সেটা আমরা লিখলাম এ স্কোয়ার বা ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তুমি ওয়ান স্কোয়ার এবং রুট থ্রি আই হোল স্কোয়ার এটার মানে যে মাইনাস টু অলরেডি আমরা এটা দেখিয়েছি এবং এই মাঝের যে টু এ বি এটিকে গুণ করলে অবশ্যই তুমি টু রুট থ্রি আই পাবে অর্থাৎ মানের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি এখন আমরা যেটা করতে পারি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার লিখতে পারি আচ্ছা আমাদের জটিল সংখ্যাটি যেটি গিভেন ছিল সেটিকে আমরা শেষ পর্যন্ত এই ফর্মেটে নিয়ে আসলাম খুব সহজেই এখন যদি বলি বর্গমূল তাহলে বর্গমূল হবে কি ফোর এর বর্গমূল হবে টু আর এই স্কোয়ারটা আমরা তুলে দিব তার মানে প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই টু ইন্টু ওয়ান প্লাস রুট থ্রি আই এটি আমাদের গ নাম্বার এটির সলিউশন হয়ে গেল আচ্ছা নেক্সট আমরা পরবর্তী অঙ্কটি দেখি পরবর্তী প্রবলেমটি আমাদের ক আমরা এবার ক এটিকে সলভ করব কতে আমাদের টু এক্স প্লাস আই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান জটিল সংখ্যাটি এই ফর্মেটে রয়েছে যাই হোক এখানেও আমাদের আই এর সাথে কোনো জোর সংখ্যা নেই তাহলে কাজ কি হবে হাফ কমন নিয়ে নিব বা লব হরকে দুই দিয়ে গুণ করব হাফ কমন নেওয়াতে এটি টু এক্স হয়ে গেল ফোর এক্স আর আই এর সাথে আমরা একটি টু পেয়ে গেলাম ব্যাস আই এর সাথে যেহেতু আমরা টু পেয়ে গিয়েছি ইমেজেনির অংশটাতে ফোকাস করো ইমেজেনির অংশটাকে দুই দিয়ে ভাগ করো দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইন্টু আই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইন্টু আই এটিকে আমরা দুটো উৎপাদকে ভাগ করে ফেলবো এটি খুব সহজ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটি তো বুঝাই যাচ্ছে একটি এক্স প্লাস ওয়ান হবে একটি এক্স মাইনাস ওয়ান হবে প্রশ্ন হল কার সাথে আমরা আই দিব এক্স প্লাস ওয়ানের সাথে না এক্স মাইনাস ওয়ানের সাথে আমরা বলেছিলাম 
তুমি বাস্তব অংশের দিকে তাকাও বাস্তব অংশ যদি পজিটিভ হয় তবে বড় উৎপাদকটির সাথে আমরা আয় দিব না ছোট উৎপাদকটির সাথে আয় দিব বড় উৎপাদকটিকে ফ্রি রাখব অর্থাৎ বাস্তব রাখব কারণ বাস্তব অংশ পজিটিভ গত অঙ্কটাতে দেখো বাস্তব অংশ ছিল আমাদের নেগেটিভ নেগেটিভ হলে আমরা বড় উৎপাদকটির সাথে আয় দিয়েছি পজিটিভ হলে আমরা ছোট উৎপাদকটির সাথে আয় দিব যাই হোক চেক করা যাক এই দুটো উৎপাদককে যদি আমরা স্কোয়ার করে যোগ করি ডেফিনেটলি আমরা ফোর এক্স পাবো সেটি আমি এখানে দেখিয়ে দিয়েছি তুমি দেখলে বুঝতে পারবে এবং এ সময় আমরা সাহায্য নিয়েছি আমাদের ফোর এ বি এই ফর্মুলাটি সাহায্য নিয়েছি ফোর এ বি ইকলস টু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এখানে অ্যারো দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে সো আশা করি বুঝতে পারবে পরীক্ষা আমরা কিভাবে সলিউশন করব জেড ইকলস টু আমরা ওই যে হাফ ফোর এক্স এটি লিখব এটি লিখে অ্যারো দিয়ে দেখো দেখিয়ে দিয়েছি ফোর এক্স আসলে কোন দুটো স্কোয়ার রাশিকে বোঝাচ্ছে ফোর এক্স বোঝাচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এবং এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু আই হোল স্কোয়ার এটা এই দুটো স্কোয়ার রাশিকে আমরা লিখলাম যার একটি এই স্কোয়ার বোঝাচ্ছে যার একটি বি স্কোয়ার বোঝাচ্ছে তাহলে মাঝের অংশটি কি বোঝাচ্ছে টু এ বি এবং তাই এই দুটোকে গুণ করলে তুমি পাবে উপরে টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ মানের কোনো পরিবর্তন হয় নেই তাহলে আমরা লিখতে পারি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সামনে একটি হাফ রয়েছে তাহলে বর্গমূল কি হবে এই স্কোয়ারটি উঠে যাবে এটি আর থাকবে না আর টু এর বর্গমূল হবে রুট টু তার মানে প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস আই এক্স মাইনাস ওয়ান আচ্ছা আশা করি এই ধরনের প্রবলেম সমস্যা হবে না যে যদি জোর সংখ্যা না হয় ইমেজিনারি পার্টে যদি জোর সংখ্যা না থাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই জাস্ট হাফ কমন নিয়ে জোর সংখ্যা আমরা নিয়ে আসবো লাস্ট ওয়ান পরবর্তী অঙ্কটি আমরা দেখি এটিকে আমরা উন্মুক্ত করে দিচ্ছি পরবর্তী অঙ্কটিকে আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি খ নাম্বার যে প্রবলেম সেটি আমাদের ছিল টু প্লাস আই রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ফার্স্ট কাজ কি হবে আমি বলেছি হাফ কমন নিব হাফ কমন নিলে টু হয়ে যাবে ফোর এবং আই এর সাথে একটা টু পেয়ে যাব আমরা আচ্ছা এখন এই ইমেজিনারি অংশটাতে ফোকাস করো এটিকে দুই দিয়ে ভাগ করবে এটিকে দুই দিয়ে ভাগ করলে তুমি পাবে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর আই ঝটপট এই রুট ওভার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর কে আমি দুটো উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে ফেলব আচ্ছা খুব সহজ এই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স প্লাস টু এবং এক্স মাইনাস টু অবশ্যই রুট থাকবে আচ্ছা এই দুটো উৎপাদককে যদি আমি এখন আমি স্কোয়ার করে যোগ করি ডেফিনেটলি আমাকে বাস্তব অংশ পেতে হবে আচ্ছা দেখা যাক আমরা করেছি দেখো এখানে আই স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান রুট উঠে যাবে তুমি ক্যালকুলেশন করলে দেখবে ফোর পাচ্ছ অর্থাৎ যা এই বাস্তব অংশ তার মানে হ্যাঁ এই ভাঙানো ঠিক আছে আবারও আমি একটু রিভিউ করছি যে আমি আই কেন এক্স মাইনাস টু রুট ওভার এক্স মাইনাস টু এর সাথে কেন আই দিলাম দেখো আমার বাস্তব অংশটি পজিটিভ বাস্তব অংশ পজিটিভ হলে ছোট উৎপাদক বা ক্ষুদ্রতম উৎপাদকটির সাথে আয় বসবে এটি বহুবার বলা হয়েছে আচ্ছা পরীক্ষার খাতে আমরা এইভাবে সলিউশন করব লিখব হাফ কমন নিয়ে যে পার্টে ছিল সেটিকে লিখলাম ফোর কে আমরা দুটো উৎপাদকে ভাগ করে দিলাম স্কোয়ারে ফোর মানে হলো এটা স্কোয়ার এবং এটার স্কোয়ার এই দুটো যোগফল হলো ফোর আর টু এবি এখানে পেয়ে গেলাম তার মানে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার আচ্ছা বর্গমূল করলে প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই রুট টু এই স্কোয়ারটা উঠে যাবে এবং এটি অ্যান্সার আশা করি এই ধরনের প্রবলেমগুলো করতে আর সমস্যা হবে না হাফ কমন নিয়ে কাল্পনিক অংশটিকে তুমি জোর সংখ্যা বানিয়ে দিবে আজ এই পর্যন্তই ভালো থাকো ধন্যবাদ